നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവിടെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ഫോർ സെവറൽ പർപ്പസസ് അത് പല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലെ പ്ലാന്റ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ബയോ റെമഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ചില വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിഗ്രേഡ് ബൈ ദ ഡീഗ്രേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില വേസ്റ്റുകളുണ്ട് ലൈക്ക് ഓയിൽ സ്പില്ലി ഫിറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ അതൊന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സിൽ വരുത്തിയാലാണ് അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ മെഡിസിൻസ് അതേപോലെ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് വെയർ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ ബയോടെക്നോളജി സോ ഹിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെറ്റർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ ദ ബെറ്റർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ എൻസൈം ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് മേ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഈസിലി അത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ബെസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് organism usually in the form of uh, microbes or pure enzymes okay other well നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാം വി ഷുഡ് ഗീവ് ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി പല ഓർഗാനിസത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പല എൻസൈംസിനും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദീസ് ഓൾ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ടു മേക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഈസി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബയോടെക്നോളജിയില് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ മേക്കിംഗ് എ ഗുഡ് എൻസൈം ഓർ എൻസൈം സോറി ഗുഡ് എൻസൈം ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദറ്റ് ഈസ് good means it is modified for the production of for the production of the useful substance which is for human welfare human welfare ne venditulla യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമിനെയോ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ചില എൻസൈംസ് ഒക്കെ എത്ര തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക ചിലത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ we should be able to separate the product which is used uh, which is actually useful
ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം അതായത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക വി ആർ ഇൻ എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഉള്ള സ്ഥലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം വീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്കാഴ്സിറ്റി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ദ അഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്താ അഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതായത് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ദാറ്റ് വാസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബയോടെക്നോളജി വരുന്നത് ബാക്കി രണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബേസിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈൽഡിന് വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നിരട്ടി കൂട്ടാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് പോരാ ബിക്കോസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് മച്ച് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദിസ് അപ്പൊ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു റെമഡി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് അതായത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഈൽഡ് തന്നെ വെറൈറ്റീനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു സുപ്പീരിയർ മോസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈൽഡ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അതും അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അതും നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാൻ പ്ലാന്റ്സിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു സുപ്പീരിയർ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഫുള്ള് ഒരു പ്രോജനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പ്രോജനിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലായിരുന്നു സൊ ഹി ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് വിച്ച് വിത്ത് ദ സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാരക്ടർ മാത്രം ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഇൻകോർപ്പ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ജീൻ വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു പാസ് നമുക്ക് അവിടെ സക്സീഡ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത കുറെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്തതെന്നാണ് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ദ ക്രോപ്പ് വിച്ച് വാസ് മെയ്ഡ് മോർ ടോളറൻറ്റ് ടു എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് ലൈക്ക് ദ കോൾഡ് ഡ്രോഡ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് സോയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഹീറ്റ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള മണ്ണുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മണ്ണിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റും വളരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാർഷി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സോൾട്ടി ഏരിയ ആണ് അവിടെ അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റും
the reduced reliance to chemical pesticides pesticides are used cheyyan appo namukku nokkale nammala india la cultivation eduthu nokki kenja namukku ariya nammada farmers nu nanu parayana adu adhu mathra velli rich aalukal nalla appo namukku chemicals and pesticides okke use cheyidhe kenja namukku nalla yield undakkan pashe or prashna enna nu cheya nammada soil vandu sterile aayi povanalla saadhyanda fertility padukka padukka nashichu poi thodangu appo fertility nashichu povade soil ne fertile aayittu nilanirthikonde nammala പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു കെമിക്കൽ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ആ ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് മേടിക്കുന്ന കാശും നമുക്ക് ലാഭിക്കാം സോ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് റിലയൻസ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഓർ ദ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ് ബൈ യൂസിങ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് ഇഫ് വി ആർ ഏബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ഫാർമേഴ്സിന് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കേടായി പോകും നാടൻ തക്കാളിയൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ് പോകും അല്ലേ പക്ഷേ ദെർ ആർ സം ടൊമാറ്റോസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഈ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാലക്ടോറോണിഡൈസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ഈ ഗാലക്ടോറോണിഡൈസ് എൻസൈം ആണ് ഫ്രൂട്ടിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പഴുക്കാതിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിന് വിലയില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൂടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വില വരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം by using this kind of advantages like flavor saver tomato we are modifying the tomato by reducing the uh, quantity of galactoronidase enzyme producing it galactoron galactoronidase nu parayna polygalactoronidase okay polygalactoronidase അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാലക്ടോറോണിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി പോളി ഗാലക്ടോറോണിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ആ ടൊമാറ്റോനെ പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ലോസ് കുറയ്ക്കും നമ്മൾ ഈ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചാലും അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് പോളി ഗാലക്ടോറോണിഡൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പഴുക്കുന്ന കുറച്ച് പതുക്കിയ പഴുക്കുള്ളൂ അത് ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വില വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കീപ്പ് ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ഫോർ സം മോർ ടൈം അതേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീ വി ക്യാൻ ഇൻ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മിനറൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സോയിലിൽ വളമിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഒരു കാരണവശാലും മിനറൽസ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി പോവാതെ മിനറൽസ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും വേസ്റ്റ് ആവാതെ അതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് വി വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ അവർ ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മണ്ണ് എപ്പോഴും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന് ആവശ്യമുള്ളതേ അത് വലിച്ചെടുക്കുള്ളൂ ചുമ്മാ വലിച്ചെടുത്ത ട്രാൻസ്പിറ്റേഷൻ വഴി പുറത്തേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകില്ല അത് മിനറൽസ് വിച്ച് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ അടുത്ത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഹാൻസ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ എ
ജനറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്ലോട്ടിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫിറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ക്ലോട്ടിങ് ഇൻസൈഡ് അവർ ബ്ലഡ് വെസസ് ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെർ ഈസ് ആൻ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ദർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹിറുഡിൻ ഹിറുഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഹിറുഡിനെ നമുക്ക് ഹിറുഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തില് ഹിറുഡിൻ ഈസ് എ ടോക്സിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സലൈവ ഓഫ് ലീച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലീച്ച് കടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഹിറുഡിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹിറുഡിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആരില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂടുന്ന ആളുകളിൽ ഈ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിറുഡിൻ അടങ്ങിയ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്ലോക്കേജിന്റെ ചാൻസസ് കുറയാനുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിറുഡിൻ ഫാക്ടർ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ത്രൂ സം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബ്രാസിക നേപ്പസിലാണ് ഹിറുഡിൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ബ്രാസിക നേപ്പസ് അതിനകത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തിയത് ബ്രാസിക നേപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം കടുക് വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് കടുകാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഐറ്റംസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ബ്രാസിക നേപ്പസിലെ ഈ ഹിറുഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാൻസ് ടു സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് എന്താ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് വെറൈറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം നമ്മൾ ഒരു 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 സ്പെസിഫിക് വേയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സച്ച് ആസ് ഹൈ ഈൽഡ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് എക്സെട്ര അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈ ഈൽഡിന് വേണ്ടിട്ടോ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിട്ടോ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാന്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻ ബൈ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതും കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അതേപോലെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ ബയോടെക്നോളജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതിനകത്ത് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബി ടി കോട്ടന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ബി ടി കോട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ബി ടി വെറൈറ്റി ഓക്കെ അതും ഒരു മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ബി ടി കോട്ടൺ ഉണ്ട് ബി ടി കോൺ ഉണ്ട് ബി ടി റൈസ് ഉണ്ട് ബി ടി ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ബി ടി പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് ബി ടി സോയാബീൻ ഇതൊക്കെ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സെയിം ജീനിനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും Well, that plants it will be resistant to a certain pest adana bt variety nu parayana sadharana bt varieties it is not allowed in all the places in india korchu salangalile mathrana bt cotton okka allow cheyunnullu adinu kaaranam endha nu vichale ee bt cotton okka undai kaniyina that will suppress the growth of certain pest pest nu parayana cheriya cheriya insects aanu namukku vashe
Bacillus thuringiensis it has a special genes that is a special gene that is called as cry gene this cry gene it will produce a protein called as cry protein ee cry gene edumbe idu idu nammal gene na represent cheyumbe epdi italics la edana keta adu pole cry protein na edumba nammal sadharana cry cry protein ingane edeya madi adu italics la onnu edunda appo cry gene produce cheyna cry protein that that can kill the insects insects ne can kill शरीर प्रवेश क्रई प्रोटीन लप्पिडोप्टरस वरिदा शोबाको बड्ड वोम आर्वी वोम वोम टोबाको बड्ड वोम आर्मी वोम adebole we can see the lepidopterans and we can see uh, dipterans dipterans an example ana uh, flies and mosquitoes okay right dipterans that is dipterans spelling is like this okay flies and mosquito it can kill flies mosquito adey the specific aitulla ee tarathilulla proteins produce cheyna flies and mosquito ne kollan kalivulla cry protein adey pole tobacco bud worm ne rv worm ne kollan kalivulla cry protein adey pole thane namukku coelopterans like beetles बाक्टीरियालेट इनाक्टीव this cry protein it is an inactive toxin and inactive toxin it get activated it will be activated in 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 the alkaline ph alkaline ph lana ad endu yullu activate aite oru activated cry protein aite kaanullu adayade अलग टोक्सीोटीन का आलकलैन पी एच अलकलैन पी एच प्लानि लीफिल अद लीफि प्रश्न क्रई प्रोटीन पर टोक्सी बट ई लीफि तिन्न जीविक इंसक्सी लारवास मिडेलूसूल ब्रेकोपन अवे 
ആ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ആ ലാർവ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും ലാർവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്തായാലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനെ ആ വേരോടെ പിഴുത് കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് ദ ലാർവ ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ഇൻസെക്ടിന്റെ ലാർവയുടെ ഗട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉള്ള അത് മിഡ് ഗട്ട് റീജിയനിലാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റിനെ കൊന്നു കളയുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് എൻകോഡഡ് ബൈ ദ ജീൻ ക്രൈ വൺ എ സി ആൻഡ് ക്രൈ ടു എ ബി ക്രൈ വൺ എ സിയും ക്രൈ ടു എ ബിയും ദറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ കോട്ടൺ ബോൾ വോം ക്രൈ വൺ എ സി ആൻഡ് ക്രൈ ടു എ ബി ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ കോട്ടൺ ബോൾ വോം ഇതെന്തിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൺ ബോൾ വേമിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ ടു എ സി ക്രൈ ടു സോറി ക്രൈ വൺ എ ബി ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ കോൺ ബോറർ ക്രൈ വൺ എ ബി ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ കോൺ ബോറർ ഓക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ക്രൈ വൺ ക്രൈ വൺ എ സി ആൻഡ് ക്രൈ ടു എ ബി ദാറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ കോട്ടൺ ബോൾ വോം ആൻഡ് ക്രൈ വൺ എ ബി ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ കോൺ ബോർ സോ ദീസ് ആർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് ഫോർ ദ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് വെറൈറ്റി പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് വെറൈറ്റി ആണ് ഈ പറയുന്ന ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി റൈസ് ബി ടി ദിസ് വൺ സോയാബീൻ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ബീറ്റി പൊട്ടാറ്റോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് പോളിനേഷൻ നടക്കേണ്ടാത്ത പ്ലാന്റിലാണ് പോളിനേഷൻ നടന്ന ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എൻഡമോഫിലിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആ ഈൽഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് ബാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി ബി ടി ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിന്റെ ജീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ സാധാരണ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലാന്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത